菲利和伊娜的美味生活。来实现你在家自制豆豆波波茶的愿望。咱们参考喜茶的热豆豆波波茶，厚厚黄豆粉铺满在芋圆波波上，搭配秘制豆乳奶盖。阿萨姆奶茶底部藏有滑嫩豆花。点两杯不另外加糖的外卖。外卖到啦！这保温袋蛮好看的嘞。一杯拆解，一杯对比，奶盖快没了，这杯就留着做对照吧。喝一口奶盖，黄豆味很浓啊。吃一口芋圆，不过很软，像汤圆似的。豆花，不知道是啥。虽然不另外加糖，但奶茶是甜的。烤黄豆粉，选用有机培育的小黄豆，关进低速转笼。没有转笼就用烤盘，一百五十度烤三十分钟。黄豆表皮裂开，散发香气，就说明烤到一百荤了。关进高速转笼，打磨。一百粒粉粉中，只有一粒超细豆粉能通过这筛选之网，成为合格的黄豆粉。粒谱芋头切块，蒸二十分钟，压碎。喜茶可能用了糯米粉，实在太软了，不是很喜欢。用木薯淀粉，芋圆的硬度介于年糕和汤圆中间，有口感，更好吃。搅成一盘散沙，加入滚烫的沸水。芋头淀粉聚成了一团，用手揉和，封住，大棍碾压，切出一部分，其他包起来，不要让它变干。搓条，切粒儿，揉圆儿，搓圆的丸子滚上木薯粉，放粘，放入沸水，煮到浮起，搅一搅，不要粘底。不同奶酪品牌味道不同，可以根据口味调整。我没有炼乳，用奶粉加糖代替，后面会详细说明。豆乳是用龙王豆浆粉调的，就是那个和肯德基一模一样的豆浆粉，搅匀，打发到出现纹路，然后慢慢消失。奶酪糊筛进去，奶酪糊密度比奶油大，会沉底，搅拌一下。豆花的部分可能是用某种淀粉做的，实在尝不出是什么，就用牛奶炖蛋代替吧。要口感顺滑并且耐热，吉利丁不行。嫩豆腐有豆腥味，思来想去，牛奶加蛋清材料易得还比较合适。过筛，盖上保鲜膜，戳动透气。水开后中火蒸十分钟，大火容易产生大气泡。茶底用阿萨姆红茶。茶叶加水煮开，焖十分钟，沸腾越久，茶就越涩。豆乳的部分呢，想用豆浆试试，煮开，过筛，豆豆波波首次尝试合体，放一些芋圆，加入豆花、红茶、豆浆、奶盖。原来芋圆不能浮在奶盖上，香喷喷的黄豆粉。对比开始。你猜哪杯是我做的？左边这杯是我做的，芋圆也太大了吧！可以说完全失败了呢。用豆浆根本就是错误的思路，口感太粗糙了。你喝呗，先喝一口你的吧。差距很大，全方位碾压。<笑>我觉得都挺好，我觉得还是给我喝，我还是愿意喝这个。把茶底再调一下吧，但我们不能放弃。通过对比，我已经知道茶体要怎么做了。先做一个简易的炼乳，奶粉加糖，拌均匀。如果结块就过筛，不用豆浆粉就没有豆奶味。直接用红茶冲泡豆奶，加炼乳
，让口感增甜，更柔顺。喝喝看吧。嗯，很像。那自己做一杯这样的要花多少钱呢？如果你看到这里，请一定投币转发支持我。你们的评论弹幕是我最大的动力。感谢观看，下次再见，拜拜。